কয়েক বছর আগে আমি ইন্ডিয়াতে প্রোগ্রাম করছি আমাদের জেলা মুর্শিদাবাদ জায়গাটার নাম হচ্ছে ধুলিয়া নেমে যাচ্ছি যেতে যেতে হঠাৎই মাগরিবের সময়তে মাগরিবের রক চলে এসেছে আমি আমার ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে একটা মসজিদে ঢুকে গেছি নামাজ পড়ছি ইমাম সরস্বতুল ফাঁতে শেষ করেছে আর আমি আমার ড্রাইভার ভাই আছে দুজন শুধু এইভাবে বলছি আমি নামাজ কোন রকম শেষ চট করে মুয়দ্দিন সাহেব দাঁড়িয়ে গেছে কে জোরামিন বলেছেন কে বলেছেন চিৎকার মারছে আমি তখন বলছি কি ব্যাপার খসে গেল এখানে এত একটু ওরা বলছে কে জোরামিন বলেছেন আমি তখন বলছি হুজুর আমি বলেছি কি সমস্যা উনি তখন বলছে জোরামিন বললেন কেন আচ্ছা আমরা তো জোরে আমিন বলি উনি তখন বলছে এত আপনি জোরামিন বলবেন না আমি তখন বলছি না আমরা জোরে আমিন বলি বলছে এটা হানাফি মসজিদ এবং জোরে আমিন চলবে না আমি তখন বলছি যে এটা এইভাবে কথা বলে কেন আমি তখন বলছি যে আসলে হুজুর আমি তখন এখানকার স্থায়ী কোনো মুসল্লি নয় আমি তো মুসাফির গাড়ি পড়ে গেছে ওয়াক্ত চলে এসেছে এই জন্য আপনার এখানে নামাজটা পড়ে নিয়েছি উনি বলছে তুই যেই হয় না কেন এটা হানাফি মসজিদ জোরে আমি চলবে না তো চলবে না আমি তখন বলছি যে বেটা এত লাফালাফি করছে একে একটু অ্যান্টিভেনাম টিটফট ট্যাট দেওয়া উচিত আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম যে আচ্ছা হুজুর বুঝলাম এটা হানাফি মসজিদ জোরে আমি চলবে না তো জোরে আমি যদি নাই চলে তো আপনি আমাকে ডাকলেন কেন উনি তো বলেন তোমাকে কখন ডেকেছি আচ্ছা কে আজান দিয়েছে আমি দিয়েছি আচ্ছা আপনি তো আজানে বললেন হাই আলাসলা নামাজের জন্য এসো তাই তো আমি এসেছি আপনি তো আমাকে ডাকলেন আপনি বলেননি হানাফিরা এসো বলেছেন বুঝেন আপনি উল্টা পাল্টা বলছেন আমি তখন বললাম যে আপনি যদি আজানের শব্দ পরিবর্তন করে দেন হাই আলাস সালার জায়গাতে শুধু হানা ফিরা এসো তাহলে ভাই আমি হানা ফিরা আমি যাব না যতদিন হাই আলাস সালা বলবেন যে নামাজের জন্য এসো ততদিন কানে যদি চলে আসে অবশ্যই আপনার মসজিদে আসবো উনি তখন বলছে তুমি খুব উল্টা পাল্টা বলছো আচ্ছা ঠিক আছে ওই যে প্রোগ্রাম আছে চলে গেলাম মানে আমরা যে আসলে বাঙালি আমরা মূলত আরবি ভাষাতে কি বলে এগুলো আমরা বুঝি না তার জন্য সলাতের মধ্যে সলাত পড়ছি আল্লাহ আকবার তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড নামাজ পড়ছেন দশ সেকেন্ডের পরে আন নামাজে নেই চলে গেছেন ব্যবসা করতে আসে না নাই কথা বলেন যে শিক্ষক সে টিচার এখন মাস্টারি করছে যে যুবক আছে সে নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আরেকজন যুবক আছে ও ভাবছে গার্লফ্রেন্ডে কি মেসেজ করব আছাড়া নাই মানে দশ সেকেন্ড খুব বেশি নামাজ পড়ি বাকি নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় কি যায় না কথা বলেন মানে নামাজ এমনই একটি জিনিস হয়ে গেছে পৃথিবীর যত চিন্তা নামাজের সঙ্গে সব মাথায় চলে এসেছে এখন আরামসে চিন্তা করছেন হুজুরে কিরাত পরেই চলে যায় আছাড়া নাই আছে কারণ একটাই যে আপনার হুজুর পবিত্র করানো কি পাঠ করছে এটা আপনিও বুঝেন না আপনি কোনো বোঝার চেষ্টা করেননি মনে রাখবেন শ্রেয় ঘসিয়া আয়াত নাম্বার এক দুই তিন আল্লাহ বলছেন যে এক শ্রেণীর ইবাদত গুজার বান্দা আছে যারা ইবাদত করে করে তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তার মানে প্রথম এতটুক বুঝে নেন সমস্ত ইবাদত মানুষকে জান্নাত নিয়ে যায় না ইবাদত করলেই আল্লাহ ইবাদত কবুল করেন না অজস্র কারণ আছে কোন ইবাদত করলে জান্নাত যাবেন আর কোন ইবাদত করলে জাহান নামে যাবেন ভাই জানার দরকার আছে না নাই অবশ্যই জানার দরকার আছে মনে রাখবেন ইবাদত কবলে ছয়টা শর্ত আছে কয়টা ইন টোটাল ছয়টা শর্ত আছে ছয়টা আছে অন্তর যেটা দেখতে পাবেন না আর ছয়টা আছে আর সরি তিনটে আছে অন্তরের যেটা দেখা যায় না আর তিনটে আছে বাইরের যেটা বাহ্যিক দিক থেকে দেখতে পাবেন প্রথম একজন মানুষের ইবাদত কবলের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে এটা সেই বুখারি চারশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস নবী বলছেন কোন ব্যক্তি যদি এই দুনিয়াতে একটা মসজিদ নির্মাণ করে দেয় তার ফজিলত কি কথা বলেন বাইতুল ফিল জান্না তার জন্য আল্লাহ জান্নাত একটা ঘর নির্মাণ করবে হাদিস জানি না যে ব্যক্তি দুনিয়াতে একটা আল্লাহর জন্য ঘর নির্মাণ করবে আল্লাহ সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করবে এটা হচ্ছে ফজিলত প্রশ্ন আপনার কাছে একজন হিন্দু দাদা একটা নয় দশটা মসজিদ নির্মাণ করে দিল আল্লাহ জান্নাতে তাকে ঘর দেবে কেন দেবে না মুশরিক হিন্দু আল্লাহ নবী যে বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দুনিয়াতে একটা মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ঘর দেবে তার জন্য একটা ঘরকে নির্মাণ করা হবে কেউ যদি গোটা মসজিদ না মসজিদে কিছু অংশ গেথে তুলেছে শুধুমাত্র জমি দিয়েছে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ সঙ্গে জান্নাতে ঘর দেবে কি দেবে না দেবে কিন্তু একজন হিন্দু দাদা একজন খ্রিস্টান একজন ইহুদি একটা নয় এক কোটি যে গোটা বিশ্ব জগতে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় আল্লাহ জান্নাতে থেকে ঘর দেবে ঘর তো দূরে কথা ঘরে বারান্দা দেবে আরে পায়খানা ঘরও দেবে না যদিও জান্নাতে পায়খানা ঘরে দরকার নেই দরকার আছে 
দরকার নেই তারপর দেবে না আপনার কাছে প্রশ্ন এজন্য হিন্দু দাদা খ্রিস্টান দাদার ইবাদত আল্লাহ কবুল করছেন না প্রতিদান দিচ্ছেন না মুসলিমদের ইবাদত আল্লাহ কবুল করছে প্রতিদান দিচ্ছে মাঝখানে যে একটা পর্দা একটা প্রাচীর কবুল না হওয়া এর মূল কারণ কি কথা বলেন শিরিক আর বলেন ইমান আর বলেন কালেমা মাশা আল্লাহ হচ্ছে আবার বলেন আর কেউ কিছু বলবেন সালাত মাশা আল্লাহ আর হালাল রুজি দেখেন আলহামদুলিল্লাহ শ্রোতারা জানি কম বেশি ভাই সবাই যারা উত্তর দিয়েছেন সবার উত্তরই সঠিক তবে এক নাম্বার পাঁচে চলে গেছে পাঁচটা একে চলে এসেছে একজন অমুসলিম নন মুসলিমের ইবাদত কবুল না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ইমান কি বললাম ইমান ইমান কে আপনারা পাড়ার ইমান মোল্লা ও অনেক মানুষের নাম আছে ইমান ইমান কি ভাই ইমান কি ইমান মানে কি বিশ্বাস কাকে বিশ্বাস করা আল্লাহ সুবাহকে আল্লাহকে বিশ্বাস করলে আল্লাহ ইবাদত কবুল করবেন কথা বলেন ফেঁসে যাচ্ছেন নাকি যে হুজুরে এত প্রশ্ন করে কেন আল্লাহকে কোন ব্যক্তি যদি বিশ্বাস করে আল্লাহকে তার ইবাদত কবুল করবেন আল্লাহকে বিশ্বাস করলে আল্লাহ ইবাদত কবুল করেন না সুরাজ জুফর সালমা তেতাল্লিশ আত্মান্ন এবং সাতাশি আল্লাহ সুবাহ আমাদের নবীকে লক্ষ্য করে বলছে ওই যে কাফের বৈষ্ঠেক যারা আছে মদিনার আর মক্কা তাদেরকে যদি বলে আকাশ থেকে কে বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করে তারাও এক বাক্যে বলে নিশ্চয় আল্লাহ মানে আবু জাহেল আবু লাহাব আল্লাহকে বিশ্বাস করতো কি করতো না তারাও আল্লাহকে বিশ্বাস করত এই জন্য তো আবু জাহেল কাবা শরীফকে চেপে ধরে আল্লাহকে বলেছে আল্লাহ হে কাবার রাও মোহাম্মদ যদি সত্য করে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ঘর মোহাম্মদকে দিয়ে দাও আর আমি যদি সত্য করে প্রতিষ্ঠিত হয় এর দায়িত্ব আমাকে দাও মানে আবু জাহেল ভাই সে আল্লাহকে বিশ্বাস করতে কি করতো না মানে আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই যে আল্লাহ ইবাদত কবুল করে এর কোন নিশ্চয়তা নেই হিন্দু দাদারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে খ্রিস্টানরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র নামের পরিবর্তন ঘটেছে আমরা আরবি ভাষাতে বলি আল্লাহ আর খ্রিস্টানরা কি বলে গড অথবা ইহবা এলোহিম জেহবা এইসব নামে তার ডেকে দেখে হিন্দুরা বলে ভগবান ঈশ্বর পরমাত্মা এগুলো বলে সংস্কৃত ভাষাতে মানে শুধু ভাষার পরিবর্তন কি বললাম ভাষার পরিবর্তন আমরা বলছি আল্লাহ ইহুদি তারা বলছে এলো হিম এহবা আর হিন্দুরা বলছে সংস্কৃত ভাষাতে তা হচ্ছে ভগবান ঈশ্বর পরমেশ্বর তাই বলছে মানে শুধু ভাষার পরিবর্তন আল্লাহকে সবাই বিশ্বাস করে শুধু নাস্তিকরা করে না কারা কথা বলেন স্রষ্টাতে সবাই বিশ্বাস করে নাস্তিকরা বিশ্বাস করে না তার মানে এটুক আবার বুঝে নেন আল্লাহকে বিশ্বাস করলে আল্লাহ ইবাদত কবুল করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই বরং আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আকিদা থাকতে হবে কি বললাম আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আকিদা থাকতে হবে একজন খ্রিস্টানের ইবাদত কেন কবুল হবে না তার মূল কারণ এটা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এটা কারণ নয় বরং আল্লাহ সালের সানে তারা অনেক নোংরামি করেছে কেমন যেমন তারা মনে করে নবী ঈশা আলিসাম জিজাস ক্রাইস্ট তিনি হচ্ছেন ইবনুল্লাহ তিনি হচ্ছেন আল্লাহর সন্তান বলে নাউজিন জালিক তারা মনে করে তিনি সান অফ গড ঈশ্বরের পুত্র ভাই আল্লাহ কখনো সন্তান জন্ম দিতে পারে কথা বলেন আল্লাহ যদি সন্তান জন্ম দিতে না পারে তো টোয়েন্টি ফাইভ ডিসেম্বর সামনে আসবে আপনারা অনেক মানুষ আছেন কেক কিনে কিনে আপনারা খান কেন খান আপনি জানেন কারণ খ্রিস্টানরা মনে করে এই পঁচিশে ডিসেম্বর আল্লাহ সন্তান বাচ্চা প্রসব করেছেন সন্তান জন্ম দিয়েছেন যার নাম ঈশা এই জন্য তারা বড়দিন পালন করে আর আপনি সেই দিনে কেক খান বা এক কেক খাওয়া কে হালাল কথা বলেন যে না আপনি যদি কেক খান এই দিনটাকে স্মরণ করে তাহলে তাদের যে আকিদা বিশ্বাসের সঙ্গে সমর্থন করলেন কি করলেন না করলেন শেখ সালিন এই যে বলছে বড়দিনকে কেন্দ্র করে যদি বাজারে যেসব কেক আসে একটাও কেক খাওয়া যাবে না এই কেক খাওয়া সুস্পষ্ট আল্লাহ মর অবস্থায় কবর ছিল তৃতীয় দিন পর আবার সে জিন্দা হয়ে কিছুদিন সেই পরিবেশে থাকার পরে আবার আসমানে উঠে গেছে বা চিন্তা করছেন খ্রিস্টানরা তারা নাকি ঈশ্বরকে মেরে ফেলেছে বা আল্লাহ সানে যদি কি এমন কথা বলে তার ইবাদত আল্লাহ কবুল করবে কখনো নাই আমি খ্রিস্টান সে পাদ্রিকে প্রশ্ন করেছেন ভাইজান আপনাদের ঈশ্বর যদি তিন দিন কবরে যদি মৃত অবস্থায় থাকে এই তিন দিন তাহলে গোটা বিশ্ব জগৎকে কে চালিয়েছিল আপনার বাবা প্রশ্ন আসে কি আসে না কথা বলেন ঈশ্বরই যদি তিন দিন মর অবস্থায় কবরে থাকে সত্যি যদি যে শিষ্যর হবে তিন দিন মর অবস্থায় কবরে ছিল তো গোটা বিশ্ব জগৎ কে চালিয়েছে তিন দিন আপনার বাবা চালিয়েছিল প্রশ্ন আসে কি আসে না 
অবশ্যই আসে মনে করেন খ্রিস্টানরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তবে এই ঈশ্বরের সালে তারা বিয়াদবি করেছে গুস্তাকি করেছে এরা প্রকৃত আকিদা বিশ্বাস থিওলজি নয় বরং জিজাস কাইস ঈশা নবী বারবার তিনি আল্লাহর সঙ্গে বলছেন আচ্ছা ইঞ্জিন লেখা হচ্ছে কোন ভাষায় কথা বলেন হিব্রু ভাষাতে ইব্রানি ভাষায় এখন পর্যন্ত আমার গাড়ি তো ইব্রু বাইবেল আছে যদি কেউ দেখতে চান দেখে দিতে আমরা পারবো বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্ট যেটা মারফুজ তথা দশ পোলাফ মার্ক বলা হয় মার্কের বারো নম্বর অধ্যায় উনত্রিশ নম্বর ভার্সে জিজাস বলছে হিব্রু ভাষাতে শ্যামা ইসরাইল ইয়াহয়ে এলো হিনো ইয়াহয়ে এখা শোনো হে ইসরাইলবাসী আমাদের প্রভু আমাদের ঈশ্বর কেবলমাত্র একজন কথা বলেন যিশু কি বলছেন বলেন তো ভাই ঈশা নাবি কি বলছে শ্যামা ইসরাইল ইয়াহয়ে এলো হিনো ইয়াহয়ে এখাদ শোনো ইসরায়েলের অধিবাসী আমাদের ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা তিনি কেবলমাত্র একজন কিন্তু খ্রিস্টানরা বলছে তিনজন আছে না নাই কথা বলেন আচ্ছা খ্রিস্টান এই ধর্মটা মূলত হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে কোন ধর্ম অনেক মানুষ আছে দেখবেন তারা হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হয় কি হয় না আমি বলি যারা হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হয় আচ্ছা তারা খ্রিস্টান হওয়ার দরকারই নাই কেন হিন্দু ধর্ম আর খ্রিস্টান ধর্ম দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা খুব মুশকিল আছে কেন কেন হিন্দুরাও মনে করে শ্রীকৃষ্ণ তিনি ঈশ্বর মানুষ রূপে দুনিয়াতে এসেছে বিশ্বাস করে কি করে না কথা বলেন হিন্দুদের দাবি শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে দুনিয়াতে এসেছে তারপর চলাফেরা করেছে খাওয়া দাওয়া করেছে তারপর মারা গেছে খ্রিস্টানদের দাবি যিশুর চেয়ে ঈশ্বর মানুষের রূপে দুনিয়াতে এসেছে এসে তিনও চলাফেরা করেছে খাওয়া দাওয়া করেছে মারা গেছে তো দুটো মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কোনো পার্থক্য নেই হিন্দুরাও মনে করে গঙ্গা জলের উপরে কেউ যদি চুবিয়ে দেয় তাহলে সে পাপ মুক্ত হয়ে যায় গঙ্গাকে পবিত্র পানি মনে করে খ্রিস্টানরাও আছে তারা বাপটিস মনায় তরিকা বন্ধী নাই ওরা একটা জঙ্গলে যাবে একটা পুকুরে যায় তবে তাদের তো তিনবার চুবিয়ে দেয় তারাও মনে করে যে পাপ মুক্ত হয়ে গেল বিশ্বাস করে কি করে না বিশ্বাস করে হিন্দুরা মনে করে গরু হচ্ছে ভগবান খ্রিস্টানরা মনে করছে হলি স্পিরিট যিশু খ্রিস্টকে বাপকৃষ্ণের সময় তিনি কবুতরের বাচ্চার মতো তিনি কাঁধে হিসেবে এসেছিলেন তো ওরা মনে করছে হলি স্পিরিট কবুতরের বাচ্চা ইয়ে ও ঈশ্বর হিন্দুরা মনে করছে গরু ঈশ্বর বা দুটো মধ্যে পার্থক্য থাকলো কোনো পার্থক্য নেই মনে করবেন আল্লাহ সদর প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আঁকিদা বিশ্বাস না থাকলে আপনার কোনো ইবাদত কবুল হবে না হিন্দু দাদারা তারা ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাদের ভ্রান্ত ধারণা আছে তারা কি মনে করে জানেন তারা মনে করেন ব্রহ্মা ইনি হচ্ছেন সর্বসত্য ঈশ্বর কে বলেন তো ভাই কি বললাম ব্রহ্মা ইনি হচ্ছেন সর্বসত্য কি ঈশ্বর শিব পুরাণ রুদ্র সংহিতা পঁচাত্তর নম্বর অধ্যায় লেখা আছে যে ব্রহ্মা তিনি একটা নারী সৃষ্টি করলেন যার নাম সরস্বতী যাকে বলা হয় বিদ্যার দেবী ব্রহ্মা তার নারী তার মেয়েকে সৃষ্টি করার পরে সরস্বতীর রূপ চেহারা দেখে এতই সে আনন্দিত হলেন দেখার পরে এই ব্রহ্মার কাম জেগে উঠলো মানে সেক্স জেগে উঠল তারপর নিজের মেয়েকে জঙ্গল জঙ্গল তেড়ে 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 ধর্ষণ করতে যাচ্ছিল বা বলুন তো এটা আল্লাহর কাজ বলে নাউজিলামিন জালি পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহকে মূল্য দেয় নাই সমস্ত ধর্মের মধ্যে দেখেন আল্লাহকে মূল্য দেয় নাই খ্রিস্টানরা বলছে আল্লাহ মারা গেছে তারা বলছে আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছে এইদিকে হিন্দুরা বলছে ব্রহ্মা ঈশ্বর নিজের সৃষ্টি সরস্বতীকে ঈশ্বর নাকি ধর্ষণ করে বলে নাউজ জালি ভাই এমন যদি কেউ আল্লাহ সঙ্গে আকেদা বিশ্বাস রাখে তার ইবাদত কবুল হবে পশ্চিম কালো নয় কখনোই নয় আমরা মুসলিমদেরকে মনে রাখতে হবে ইবাদত কবুলের মূল শর্ত শুধু আল্লাহকে বিশ্বাস নয় আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আকিদা থাকতে হবে বিশুদ্ধ আকিদা যদি না থাকে আপনার কোনো ইবাদত আল্লাহ সুমাতাল্লাহ কবুল করবেন না ভাই বলতে আপনার মুসলিমরা আল্লাহ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ আকিদা আছে কথা বলেন আমাদের বিশুদ্ধ আকিদা নেই একটা বই আছে গুনিয়াতে তলেবিন মিনা বুখাস থেকে ছাপা বাংলাদেশের নয় এবং এগারো নম্বর পৃষ্ঠা একটা ঘটনা লেখা আছে বলছে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি নাম শোনেন নাই বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি এর জীবনীতে লিখে রেখেছে প্রথম মুকাদ্দামাতে যে আব্দুল কাদের জিলানি তিনি স্বয়ং আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন মানে মেয়ে রাজে গেছেন নামজবিল্লাহ তারপর আল্লাহ সুবাহ যখন আব্দুল কাদের জিলানিকে দেখেছেন আল্লাহ নিজ আর ছেড়ে দিয়ে নামতে গিয়েছেন আর কুরসিতে পা বেঁধে গেছে আল্লাহ আল্লাহ পড়ে যাচ্ছিলেন আর আব্দুল কাদের জিলানি সে আল্লাহর হাত থেকে ধরে ফেলেছে বলে নামজিলামিন জালি ভাই এই ওয়াজ সমাজে আছে না নয় কথা বলেন মানে মুসলিমদের আল্লাহ সুবাহ তার প্রসঙ্গ মুসলিমদের নোংরা নোংরা আকিদা আছে না নাই আছে মনে হয় মুসলিমরা আল্লাহকে আমরা যথেষ্ট সম্মান অনেকেই করি না আল্লাহ সম্পর্কে এমন এমন নোংরা কথা বলি যে লোক সুন্দর বিরুদ্ধে আছে না নাই একটা বই আছে নাম ফাজ আলে আমল নাম শোনেন নাই ফাজালে আমলের ফাজালের সলাদ চ্যাপ্টারের সাতষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা উর্দু মূলটা যেটা করাচি পাকিস্তান থেকে ছাপ
যারা হানাফি মাজহাব মানে তারা ইমাম আবুর বা মর্যাদা বাড়াতে গিয়ে বলছে আল্লাহকে ইমাম আবু হানিফা রেহমানুল্লাহ 99 বার দেখেছে আর যারা শাফি মাজহাব মানে তারাও কিন্তু কম না ওরা আবার বলছে তোমাদের ইমাম আবু হানিফা 99 বার দেখেছে আর আমাদের ইমাম ইমাম শাফি উনি আল্লাহকে 100 বার দেখেছে মানে সেঞ্চুরি করেছে মানে দেখাতে পাল্লা পাল্লি আর যারা পীর তরিকা মানে এর আবার উস্তাদের উস্তাদ ওদের বাড়ি যখন পীর আছে নাম বাইজিদ বুস্তামি বই নাম কাশফুল মাহজুব 27 নম্বর জীবনীতে লিখে রেখেছে যে বাইজিদ বুস্তামি আল্লাহকে একবার দুই বার নয় মানে আল্লাহকে 1000 একবার দেখেছে নেন ঠকা নেই বাপ ইমাম আবু হানিফা 99 বার ইমাম শাফি 100 বার বাইজিদ বুস্তামি 1000 একবার আমাদের প্রশ্ন ভাই বলুন তো আল্লাহকে কি দেখা যায় কথা বলেন আল্লাহকে দেখা যায় আল্লাহ সুবহানাহু নিজের প্রসঙ্গে কি বলছে সূরা আনাম সূরা নম্বর 6 আয়াত নম্বর 3 এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছে লা তুদরিকুল আবসার আমি আল্লাহকে এই চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয় আল্লাহকে কোন মানুষ কোন চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয় দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে কোন মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে না এই পৃথিবীর জমিনে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় দুনিয়ার চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় শুধু কোন মানুষ কি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান যারা আছে তাদের নাম হচ্ছে নবী এবং রাসূলগণ কারা কথা বলেন ভাই দুনিয়ার মধ্যে মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে কথা বলেন নবী এবং রাসূল একজন কঠোর বেজে যে নবী ছিলেন নাম কি খুব মেজাজ নবী মোজেস মূসা আলাইহিস সালাতু সালাম এই নবীর খুব রাগ ছিল প্রচন্ড রাগ পবিত্র কোরআন খুলবেন সূরা কাসাস সূরা নম্বর 28 আয়াত নম্বর 25 থেকে 40 পড়বেন মূসা সালাম ঘটনা আলোচনা নকল করছে কোরআনের মধ্যে যে মূসা সালাম যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে যেতে 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 হঠাৎই দেখছে মূসা সালামের বেশ কিছু গোত্রের ভাইকে অন্য গোত্রের মানুষ এসে ঝামেলা করছে মূসা সালাম দেখে সহ্য নাইনি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতেতে ভিড় মধ্যে চলে গেছে গিয়ে দেখছে যে ব্যক্তির বেশি মাতব বাড়ি করেছিল ধরে এক ঠাটে এক থাপ্পড় মেরেছে আর যখনই থাপ্পড় মেরেছে এক থাপ্পড়ের কাত একদম নিচে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে মানে স্পট ডেড কথা বুঝতে পারছেন মূসা সালামের এক হাতে থাপ্পড় খাওয়ার কারণে একজন মানুষ একদম ওখানে মরে পড়ে গেছে কত বড় ক্ষমতা দেখেছেন খুব রাগ খুব মেজাজ একটু বাদ দেবেন সহিহ বুখারী 349 নম্বর হাদিস পড়বেন আল্লাহর নবী তিনি মেরাজে গিয়েছেন জান্নাত দেখেছেন জাহান্নাম দেখেছেন সালাত নিয়ে দুনিয়ার আকাশে যখন চলে আসতে লেগেছেন মাঝখানে গিয়ে দেখছেন একদম মাঝ আসমানে দেখছেন যে মূসা সালাম দাঁড়িয়ে কোথায় বলেন তো ভাই দুনিয়াতে নেবে আসমানে ওখানে দাঁড়িয়ে আর মূসা সালাম আমাদের নবীকে বলছে কি খবর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার উম্মতকে কি দিয়েছে কি তৌফা দিয়েছে আমাদের নবী তিনিও হাসতে হাসতে বলেন যে ফরজ আকাম সিন সালাতান আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছে মূসা সালাম শুনে বলছে ফাইর জে জান ঘুরে যান ইলা রাব্বিক আপনার রবের কাছে যান আপনার উম্মত 50 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে না ভাই বন্ধু কে বলছে মূসা আসমানে ধমকাচ্ছে কাছে আহমদের নবীকে একটুকে দুনিয়াতে একটা মানুষকে মেরে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান করে দেয়নি একদম মারাই গেছে আসমানে তিনি ক্ষমতা দেখাতে যান আপনার উম্মত 50 শত নামাজ আদায় করতে পারবে না যান কমে আসেন আল্লাহর নবী আল্লাহর চেয়ে কমে এসেছে ওই যে কত কমেছে তো এত কমেছে এখনো হয়নি আবার যান বারবার যাচ্ছে কোথায় আসমানে ইন্না মূসা খুব মেজাজ আর ঘটনা এমন এমন আছে যেটা অন্য নবীদের সঙ্গে মেলে না একটু আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মালিকুল মত মৃত্যুর ফেরেশতাকে কি বলছেন জানেন সহিহ বুখারী খুলবেন 1358 59 নম্বর হাদিস মালিকুল মত কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন মালিকুল মত যাও মূসার হাত শেষ মূসার রূহটাকে তুমি কবজ করে নিয়ে আসো মানে মূসা এখন মারা যাবে তার মৃত্যু তুমি নিয়ে আসো তাহলে মালিকুল মত আজরাইল ফেরেশতার কাজ হচ্ছে মানুষকে মৃত্যু দেওয়া ভাই আমরা জানি না জানি তো সঙ্গে সঙ্গে মালিকুল মত আল্লাহর আদেশ পেয়ে দুনিয়াতে নেমে চলে এসেছে মূসা সালাম ঘরে আছে মূসা সালাম সেই সময় ঘুমাচ্ছে কিছু কিছু বর্ণনা আছে সঙ্গে সঙ্গে এসে মালিকুল মত মূসা সালামের সামনে বসে পড়েছে মূসা সালাম জিজ্ঞেস করেছে কে তো মালিকুল মত আবার রেগে গেছে যখন মালিকুল মতকে দেখেছে আবার রেগে গেছে যখন রেগে গেছে মালিকুল মতকে মূসা সালাম আবার ঠাটে এক থাপ্পড় বাবা বন্ধু কাকে মেরেছে আর गोल गोल घुरे बेड़ाते शुरू कर দুর্বল গতিতে ছুটে চলে গেছে মালিকুল মত আল্লাহর কাছে আল্লাহ কোন মান্নার কাছে পাঠিয়েছো আরে দেখাও সারা মারাও সারা 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারপরে অনেক কিছু বলেছে মানে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এটাই চিন্তা করে দেখেন মুসা সাল্লাম কত বড় ক্ষমতা একটা মানুষকে মেরেছে মানুষকে মেরে একদম ওখানে স্পট ডেট মারা গেছে মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নবী শ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহর নবীকে আসমানে ধরেছে নবী হয়ে গেল থাকলো হচ্ছে ফেরেশতা ফেরেশতাকে মেরে অন্ধ করে দিয়েছে আর কেউ বাকি আছে মুসার কাছে কথা বলেন মুসা সাল্লামের কাছে আর কেউ বাকি আছে মানুষ হলো নবী হলো ফেরেশতা আর কে বাকি আছে কেউ নাই এখন একজনই আছে সেটা আল্লাহ কি আছে আল্লাহ আছে আর কেউ আছে তার কাছে নাই হঠাৎ একদিন জেদ হয়ে গেছে জানলাবে তো মাকে দেখব মুসা সাল্লাম দাবি করছে আল্লাহ তো মাকে দেখব আল্লাহ বলছে মুসা দেখতে পাবে না আবার বলছে আল্লাহ আমি দেখব যে সুরা আরাব আয়ত মুসা তেতাল্লিশ আল্লাহ বলছে মুসা সাল্লামকে লান তরানি মুসা তুমি ওকে কখনোই দেখতে পাবে না মুসা সাল্লামের জেদ কমে না আল্লাহ তখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো আমাকে তো দেখতে পাবে না আমার নূরে তা জাল্লি আমার নূরের কিছু অংশ দেখো তাকাও তুর পাহাড়ে যখন তুর পাহাড়ে তাকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মুসা সাল্লাম উল্টে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে কি যায় নাই কথা বলেন চিন্তা করে দেখেন এত বড় একজন নবী এই নবী আল্লাহকে দেখে স্থির থাকতে পারে নাই আর আপনাদের ইমাম আবনে পরে মাহুল্লাহ উনি নাকি আল্লাহকে নিরানব্বই বার দেখেছে কিছুই হয়নি আপনাদের পিস সাহেব নাকি মাঝে মাঝে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করে কিছুই হয় না প্রশ্ন করা হয়েছিল একজন তাবি জিজ্ঞাসা করছে আম্মাজান আল্লাহ নবী তিনি কি আল্লাহকে মেরাজ রাত্রিতে দেখেছে আম্মা যেন আয়সা তিনি জবাব দিচ্ছেন ওমান হাদ্দাস থেকে আন্না মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম রয় রব্বাহু ফাকাদ গাজাব যে ব্যক্তি বলবে যে নবী তিনি আল্লাহকে সচক্ষে দেখেছেন ফাকাদ গাজাব সে এক নাম্বার মিথ্যুক হতো আমার নাম মাজানের কথা বলেন ঘুম আসছে মনে হচ্ছে একদম আপনারা কবরস্থানে যেন মানুষ থাকে শোকা হতো আপনার শোকে আছেন बोझाते चेष्टा कर चिंता कर देखें मुसाला आल्ला के देखते पाए नबीओ सचक्षे आल्ला के मेरा जे रात्रि देखे ना अपना हजुररा ना कि मजे मध्य आल्ला के देखे किचुदिन आगे अपन एक जन बांगलेशी एक बड़ आल्लामा बड़ आल्ला अलि वो मारा गया है नाम हम देवान बागी पीर नाम शुनें नाई रोहिंगा मुस्लिम निर्तन हमारा मुस्लिम की करब अपने पीर सहेब बतकाल रि बाबा आल्ला संगे हमारे मीटिंग आल्लाहमीन তোমরা ধৈর্য ধরন করো আমি তোমার সঙ্গে আছি আপনার পিস সাহেব বলছে আল্লাহর সঙ্গে দেখে মাঝে মধ্যে মিটিং করে চিন্তা করেছেন আজীব ব্যাপার ভাই বলুন তো এমন আকিদা বাংলার মানুষের ঘরে আছে না নাই কথা বলেন আছে আল্লাহ সুমতকে বিশ্বাস করাই ইবাদত কৌলের মৌলিক শর্ত নয় এবং আল্লাহ সুমাত শান আল্লাহ সুমাত তৌহিদ এর মধ্যে একটু বিন্দু পরিমাণে যদি কোনো আপনি গুস্তাকি করেন আপনার কোনো ইবাদত কবুল হবে কথা বলেন না তাহলে পৃথিবীতে যত মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে আল্লাহকে নিয়েই বিভ্রান্ত হয়েছে কে বলছে আল্লাহ তিনজন কে বলছে আল্লাহ তেত্রিশ কোটি আছে না নাই কথা বলেন আর আমরা মুসলিমরা আল্লাহকে এক স্বীকার করি কিন্তু আল্লাহ সুমাত সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করি কি করি না আমরা স্থাপন করে দিই আলোচনার সামনে আরো আসছে তখন বুঝতে পারবেন আল্লাহকে বিশ্বাস করা ইবাদত কবলে মৌলিক শর্ত নয় আল্লাহ সঙ্গে বিশুদ্ধ আকেরা বিশ্বাস থাকতে হবে নচত করো ইবাদত আল্লাহ সুবাহ কবুল করবেন না ভাই বলেন তো আল্লাহ কোথায় আছেন কিন্তু আপনার হুজুর বলে আপনার অন্তরে আছে কে বলছে আল্লাহ সব জায়গাতে আছে আছে না নাই বলে কি বলে না এই আল্লাহ সর্বত্র ব্রাজমান এটা কোন মুসলমানের আকিদা নয় এই আকিদা হচ্ছে হিন্দুদের কাদের বললাম এরা হিন্দুরা মনে করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ভাগবাদ গীতা অধ্যায় নাম্বার 
পনেরো শ্লোক নাম্বার পনেরো লেখা আছে বাসুদেব সর্বে ভাব ভবা যিনি বাসুদেব ঈশ্বর তিনি সব সর্বত্র তিনি বিরাজমান তিনি আকাশেও আছেন জমিনেও আছেন গরুর মধ্যেও আছেন গাছেও আছেন তার যে তারা গাছকে ঈশ্বর মনে করে গরুকে ঈশ্বর মনে করে আছে না নাই কথা বলেন আমাদের ইন্ডিয়াতে বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়ার দিকে বিশেষ করে হিন্দু দাদার একটা কথা বলে হিন্দি উর্দু ভাষা মিশ্রিত তারা বলে ইধার দেখো উদার দেখো এই সাক্ষাৎ করো যাহা কাহাবি দেখোগি ও আপার খোদাকে পাওগি মানে ঈশ্বর এখানে আছে ওখানে আছে খোঁজার দরকার নেই যেখানে ঈশ্বরকে দেখতে চাইবে ভালোভাবে গভীর হয়ে তাকাও ওর মধ্যে ঈশ্বর আছে মানে গাছকে যদি ভালোভাবে দেখো গাছের মধ্যে ঈশ্বর আছে তার জন্য তারা গাছের কাছেও বিভিন্ন রকমের মানুষ মানে কি মানে না কথা বলেন মানে তার মানে বুঝতে হবে আল্লাহ সুমান আল্লাহ আর রহমান আল্লাহ আরশিস্তাবা আল্লাহ কোথায় আছে আল্লাহ তার আর্শের ওপরে আছে আট নম্বর পাপ তাই আকিদাকে আগে বিশুদ্ধ করেন হিন্দু দাদা আমি একদিন গিয়েছিলাম আমাদের ইন্ডিয়াতে আমি যে জেলাতে বাস করি নাম মুর্শিদাবাদ পাশের জেলার নাম নদিয়া আমার বাড়ি থেকে মাত্র সতেরো কিলোমিটার একটা জায়গার নাম হুগল বাড়িয়া ওখানে একজন হিন্দু পণ্ডিত আছে উনার দাবি যে ওখানে দুটো পুজো আছে একটা কালী পূজা আর একটা দুর্গা পূজা আর যে কালীটা আছে এটা হচ্ছে শ্মশান কালী কি কালী শ্মশান কালী কালীর আটটা রূপ হয় যেমন শ্যামা কালী শ্মশান কালী শ্যামা কালী চিনবেন কিভাবে যে কালীটা নীল বর্ণে তুমি নীল কালার আর শ্মশান কালী কোনটা যেটা কালো কুচকুচে একটু ছোট হয় দেখবেন বিভিন্ন মন্দিরে থাকে তো ওখানে যে একটা কালী পুজো হয় সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শ্মশান কালী ওই পণ্ডিত তিনি দাবি করেন যে এই কালীটা জাগ্রত দেবী মানে মাঝে মধ্যে তাজা হয়ে যায় হেঁটে বেড়ায় ওকে যদি সন্দেশ দেয় সন্দেশ খাই কলা দিলে কলাও খাই যা দেয় তা খাই আর ওই পণ্ডিতজির দাবি ঠাকুরজির দাবি যে এই কালী এতে জাগ্রত দেবী তাকে তার সঙ্গে সে কথাও বলে মাঝে মধ্যে তা আমি এক পর্যায়ে আমি বলছিলাম যে ভাই আপনি বলছেন যে জাগ্রত দেবী কালী আর তাকে আপনি দেখেছেন তো আসলে কালী যদি ঈশ্বর হতেন তাকে কি দেখা যেত কথা বলেন কালী যদি ঈশ্বর হবে তাকে দেখা যাবে না কারণ তাদেরই ধর্মগ্রন্থ কেন উপনিষদ অধ্যায় নম্বর এক শ্লোক নম্বর পাঁচ আর ছয় দুটো মন্ত্র আছে মন্ত্র পাঠ করব মন্ত্র বলছি কি দেখেন মন্ত্র কি ভাবছেন ভারত থেকে কাকে ধরে আসেন ঠাকুর নাম বলবি দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ভাব ধরে নাম যোগ্য হচ্ছে চল যাই মন্ত্রের প্রথম অংশে বলছে এন্না মানুষেনা মানুতে এহু না মহুর মাতান তাদের ব্রহ্মাত্মা বৃদ্ধি নে দাঁ এদি তাম পাশেতে যিনি বলেন যে ঈশ্বরকে আমি মন দ্বারা কল্পনা করেছি সে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে কল্পনা করতে পারে নাই কারণ যিনি ঈশ্বর হবেন তাকে মন দ্বারা কল্পনা করা সম্ভব নয় ভাই বন্ধু এই মন্ত্রের সামনে একমত কি একমত নয় কথা বলেন অবশ্যই একমত সুরা সুরা আয়াত নম্বর এগারো আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সাদৃশ্য সমকক্ষ কোনো কিছু নেই আল্লাহ সঙ্গে সমস্ত কিছু দেখেন সমস্ত কিছু শোনেন সুরা আল ক্লাস সুরা নম্বর একশো বারো আয়াত নম্বর চার ওয়ালামিয়াকুল্লাহ আল্লাহ সাদৃশ্য সমকক্ষ কোনো কিছুই নেই হিন্দুদের শ্লোকে একই কথা বলছে তার মানে বুঝতে হবে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা যায় না মন্ত্র নম্বর ছয় বলছে এ না চাকসাত পাশাতি এ না চাকসাত সিপাশাতি তা দেব ব্রাহ্মাম যে ব্যক্তি বলে ঈশ্বরকে আমি চোখ দেওয়া দেখেছি সে মূলত ঈশ্বরকে দেখে নাই কারণ যিনি ঈশ্বর হবেন তাকে চোখ দেওয়া দেখা সম্ভব নয় তা আমি এই কথা বলেছিলাম কোন হিন্দু পণ্ডিত হোক আর মুসলিম মৌলানা হোক পীর হোক যে বলবে আল্লাহকে দেখেছি সে এক নাম্বার মিথ্যুক কি বললাম হিন্দু পণ্ডিত আল্লাহকে দেখতে পাবে না তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তাদের ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব নয় আর আল্লাহ সুবাহকে আপনি দেখতে পাবেন না সাহাবা রদের তোলা আনন্দ নবীকে প্রশ্ন করছে সৈব হারি হাদিস নাম আটশো চব্বিশ আল্লাহ রসুল আমরা কি আল্লাহকে দেখতে পাবো না আল্লাহ রসুল জবাব দিয়ে বলছে হে আমার সাহাবিরা যখন দুপুর বেলা আকাশে কোনো মেঘ থাকে না সূর্যকে দেখতে কোনো সমস্যা হয় সাহাবের বলছে লাই আর সুল্লাহ আল্লাহ সুল্লাহ কোনো সমস্যা হয় না ওই যে পূর্ণিমার রাত আকাশে কোনো মেঘ নেই সে সময় 
চাঁদকে দেখতে কোনো সমস্যা হয় বলছে না কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তদ্রূপ একই ভাবে তোমরাও আল্লাহকে দেখতে পাবে তবে দুনিয়াতে না কোথায় আখিরাতে একজন বান্দাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জান্নাতে যখন প্রবেশ করাবেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত সবচেয়ে বড় গিফট উপহার আল্লাহকে যাকে না দেখে দুনিয়াতে বিশ্বাস করেছেন জান্নাতে প্রবেশ করে আল্লাহকে জান্নাতি চোখ দিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখতে পাবো জান্নাতে দেখা যাবে আল্লাহকে দুনিয়ার চোখে দেখা সম্ভব নয় সূরা কিয়ামাত 23 নম্বর আয়াতে তাফসীর নে কাসিদ থেকে ডিটেইলস পড়ে নেবেন তার মানে আপনি এতটুকু প্রথম অংশটা বুঝেন আল্লাহকে বিশ্বাস করাটাই ইবাদত কবুলের শর্ত নয় মানে আল্লাহকে বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস যদি না থাকে আপনি যত কোটি টাকা দান করেন না কেন আল্লাহ আপনার ইবাদত কবুল করবেন না ইবাদত কবুলের দুই নম্বর শর্ত নিয়াত खास আল্লাহর জন্য হতে হবে কি বললাম নিয়াত কার জন্য করবেন পেশাবের জন্য মাজারে যাবেন না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন পবিত্র কোরআন সূরা আনাম সনমা 6 আয়াত নম্বর 62 আল্লাহ বলেন ইন্না সালাতি নিশ্চয় আমার সালাত ওয়া নুসুকি আমার কুরবানি ওয়া মাহিয়া আমার জীবন ওয়া মামাতি আমার মরণ কার জন্য কথা বলেন লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সে মহান সত্তা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য আমাদের এক রাকাত যদি নামাজ পড়ি কার জন্য কথা বলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য হবে আমাদের জীবন মরণ কার জন্য আল্লাহর জন্য ইখলাস নিয়াত খাস আল্লাহর জন্য করতে হবে অনেক মানুষ আছে ওরা বলে এরা তো আহলে হাদিস এরা লামা জাবি এরা গায়ের মুকাল্লিদ এরা ইহুদীদের দালাল এরা খ্রিস্টানদের দালাল এরা সৌদি আরবের পাঁচটা গোলাম এই কথাগুলো বলার পরে বলে যে এরা নিয়াতি করে না ভাই বলে কি বলে না কথা বলেন ভাই আমরা কি আসলে নিয়াত করি না এটা আমাদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ আরে আমরা বলি ভাই নিয়াত করা ফরজ নিয়াত করা ফরজ ওয়াজিব নিয়াত না করলে আপনার কোনো ইবাদতই কবুল হবে না সহিহ বুখারী প্রথম নাম্বার হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত প্রত্যেকটা কর্ম নির্ভর করছে নিয়াতের উপরে নিয়াত করা ফরজ আমরা বলি নিয়াত করা ফরজ নিয়াত পড়া বিদআত কি বললাম নিয়াত করা ফরজ নিয়াত পড়া আমরা পড়াটাকে বলি বিদআত পড়া মানে কোনটা যেটা আপনি নামাজের সময় পড়ছেন জোহরের জন্য এক নিয়াত আসরের জন্য আরেক নিয়াত বিতরের জন্য আরেক নিয়াত ঈদের জন্য আরেক নিয়াত আর আপনাদের এলাকায় অনেক এলাকায় হুজুররা আছে দেখবেন জানাজাতে গিয়েছে গিয়ে বলছে আপনারা জানাজা নিয়াত করুন হুজুর প্রথমে আরবিতে বলছে বলা পরে বলছে যারা আরবি জানেন না তারা বাংলাতে বলুন বাংলাতে যারা জানেন না কিছু জানেন না তারা আপনারা বলবেন ইমামে জানিয়াত আমারও তাই নিয়াত আল্লাহু আকবার বা আছে না নাই কথা বলেন বলতে প্রথমে আরবিতে বলেন আরবি না বললে বাংলা বলেন বাংলা না বললে কি বলবে ইমামে জানিয়াত আমার তাই নিয়াত আল্লাহ আকবার তাহলে ইমাম যদি কোনো খারাপ মন্তব্য থাকে তা খারাপ নিয়াত থাকে মানে আপনি তার সঙ্গে শরীক হবেন মনে রাখবেন নিয়াত করা এটা ফরজ নিয়াত পড়া বিদাত ওই যে জোহরের জন্য এক নিয়াত মাগরের জন্য আরেক নিয়াত এই যে মুখ দিয়ে পড়ছেন এটাকে আমরা বলি বিদাত কেন এটা নবী করে নাই সাহাবীরা করে নাই তাবাতাবেনরা করে নাই চার চারটে ইমাম করে নাই এই জন্য বিদাত তবে নিয়াত পড়াটা বিদাত বলছি করা নয় অনেকে এখানে গুলিয়ে ফেলতে পারেন হুজুর বুঝলাম না নিয়াত করার পড়া কোনটা এক মিনিট একটা ঘটনা বলে বুঝতে পারবেন একটা চোর কি একটা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে থানাতে ধরে বেধরক পেটাচ্ছে চোরকে বল কোনদিন চুরি করবি আ চোর চিৎকার করতে স্যার ছেড়ে দান কখনো চুরি করব না চোরকে পুলিশ আরো মারে বল আর চুরি করবি চোর চিৎকার মেরে বলছে না স্যার চুরি করব না চুরি করব না আর মনে মনে চোর বলছে बेटा তুই এত মারলি ছেড়ে দেখ তোর বাড়িতে কি করব ভাই বলেন তো চোরের নিয়াত কোনটা যেটা মুখ দিয়ে বলছে এটা না যেটা অন্তর দিয়ে বলছে এটা সে মারের ভয়ে বলছে স্যার চুরি করব না ছেড়ে দান স্যার চুরি করব না ছেড়ে দান আর মনে মনে বলছে बेटा তুই এত মারলি ছাড় তোর বাড়ি থেকে চান্স নেব চোরের নিয়াত হচ্ছে যেটা অন্তরে বলছে আর মুখ দিয়ে যেটা বলছে ধোকা মানে মুখ দিয়ে নিয়াতের কাজ নয় নিয়াত এসেছে আরবি শব্দ নাওয়া থেকে নাওয়া মানে বিচি কি বললাম বিচি বিচি আপনি যেমন পুতবেন তেমনই হবে আম গাছে যদি বিচি পুতে না মাটির তলায় জাম পাবেন না আমি পাবেন যদি কলা যদি অন্য কোনো বীজ যদি পুতেন যে বীজ পুতবেন তারই ফল পাবেন নিয়াত এটা হবে অন্তর দ্বারাই কারণ বিচিটাকে মাটির তলায় পুততে হয় উপরে নয় কথা বুঝতে পারছেন বিচি কোথায় থাকে মাটির বুকের মধ্যে থাকে তো নিয়াত হবে অন্তর দ্বারা মুখ দ্বারা নয়